góðan daginn og velkomin á þennan morgunverðarfund um vatnið og orkuna og til að byrja með aðeins að segja okkur frá því af hverju við erum að hittast núna en það er að sjálfsögðu vegna þess að það er í tilefni af alþjóðlegum degi vassins sem er 22. mars. Við tökum þetta aðeins í fyrra fallinu á þessu ári en það eru þetta vegna þess að við höfum fengið hinga til okkar í heimsókn mjög vanan orku og vassmann sem allir að segja ykkur frá stórkostlegum og skemmtilegum nýjum alþjóðlegum líkli. En af hverju vatn og orka og af hverju alþjóðavísu? Sjónum er beint að þessari tengingu vegna þess að vatn eru þetta nota til þess að búa til orku en jafnframt er orka notuð til þess að við getum nýtt okkur vatnið. Þannig að þarna eru mjög sterk tengsla milli. Og auðvitað á heimsvísu verðum að horfa til þess að hreint vatn er svo sannarlega mjög mikilvæg auðlind en hún er jafnframt tökmörguð. Og það er kannski eitthvað sem við erum ekki mjög vön að hugsa um vatn sem takmarkað auðlind. En til framtíðar að þá eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur hér á landi eins og annars þar að hugsa um vatn sem auðlind og þegar maður á stóra og mikla auðlind þá verður maður líka að fara vel með hana og maður byrja ábyrða á henni til framtíðar og fyrir framtíðar kynnsláðir. Í dag munum við þess vegna að fara yfir vatnið svona frá þessu alþjóðlega samhengi. Við förum inn í okkar rammaáttlun, við hugsum um hvernig við getum nótt nýtt sjálfbarni vísa. Þetta verður spennandi dagur. En svona áður en við byrjum á fyrirlesanum, þá kannski að fara yfir nokkur praktísk atriði. Það var ákveðin villa í auglýsingunni, við ætliðum að raunum við að hætta klukkan hálf ellefi en ekki klukkan tíu. En bara át ykkur vita sem eru búin að setja svona hérna mið á bílan ykkar, að við höfum samið við þá hérna í hörpunni að þið fáið ekki svona skammar miða eða sektar miða á bílan ykkar, þó við förum aðeins fram yfir tíman. Þannig að við genur ráð fyrir að hætta svona í kringum kortir 20 myndur yfir tíu. Og ég vona að þetta valdi ykkur ekki miklum andræðum í dagsins önn. En þá vil ég byrja á því að bjóða hingað aðal ræðumann kvöldsins sem er Jörg Hartmann. And now I will switch over to English. Jörg Hartmann works as an independent consultant for sustainable resource management. He is an accredited assessor for the Hydropower Sustainability Assessment Protocol and has led many project appraisal and assessments. From 2011 to 2013, he chairs the Multi-Stakeholder Governance Committee of the Protocol. And today, he will introduce for us the experiences with Hydropower Sustainability Assessment Protocol, applying a sustainability tool globally and in Iceland. Jörg, please take the floor. Really simple. Okay, mm -hmm. thank you. Thank you and uh, good morning everybody. Um, it's great to see this interest um, in the... Great to see this interest in this topic. And I think um, the occasion um, with the World Water Day is, uh, is, quite, uh, is quite important in this regard. Um, hydropower is one of the most important users um, of water in the world. And it's also, um, w unfortunately, one of the most important drivers for um, problems in the water sector. Hydropower has a lot of negative effects on water in many countries. And um, to overcome these negative impacts and effects is a, is a very important task uh, for the hydropower sector, for the hydropower industry. So making these links and acknowledging the responsibility for water management, um, I think is very important. And I'm glad that uh, Landsvirkjun together with the other partners um, today has organized this event. Thanks for the invitation. So I'm, I'm going to talk about a, a relatively new methodology um, for improving hydropower, um, uh, its, its origins, 
um, how it functions, how it has been applied um, in different countries, and then in Iceland. Iceland is one of the forerunners, one of the first countries to really use this methodology. And I will talk a little bit about the experiences that we've had. And then also um, maybe put some ideas to discussion about the future of this tool or this methodology. And I'm looking forward to the, the panel discussion afterwards and questions from you from the floor. So just if you have any more interest in this tool um, than I can satisfy today in this presentation, you can always go to our website where, you've, where you can find assessment reports from Iceland and from other countries where you can find a lot of supporting material um, about this methodology. Um, what is this uh, protocol? It's a framework for assessing the sustainability uh, of individual projects. And it's also a neutral methodology, a neutral platform for dialogue. It is neutral because it doesn't come just from the industry. It actually comes from a multi-stakeholder process. It was written by a working group, um, an international working group, and uh, two of Two of its members are today in the room. Gudni is over there. He was a member of the forum, and I was also a member of the forum. And there were also members from uh, different um, companies, different banks, different regulatory agencies and, and NGOs who were involved in designing this protocol. Um, and today, there's a Hydropower Sustainability Council, which is a democratic global organization based on members um, which are organized in different chambers representing their interests um, and the decision-making body of the council is a governance committee um, and decisions in this committee are taken by consensus. So it's not w an instrument that is dominated by one group but it's always operating by consensus. We have a secretariat or what we call a management entity which is um, in the International Hydropower Association. And of course, Lanz Wirkjun is a member of the, an important member of the uh, International Hydropower Association. Um, it's, it is a methodology which is um, global. There's no special protocol for Iceland and another one for China and another one for Brazil. We have tried to create something that works everywhere. And um, it is um, quite a comprehensive tool. Many people, when they think about sustainability, first think about environmental issues and social issues. But um, uh, sustainability is actually a, um, a more holistic or multi-dimensional um, concept. And what we are trying to do with the, with the protocol is to include all the different dimensions of uh, sustainability and you'll see an, an overview of the of the topics that we are use, that we are looking at every hydro pro power project goes through a, a life cycle a project life cycle from project identification um, to preparation when the feasibility studies are done and the environmental impact assessment studies um, to construction or implementation and then uh, in the operations phase. And between those different phases, you have decision points. Somebody has to make a decision. For example, if you want to move from preparation to implementation, there are several decisions that have to be taken. The sponsor has to take an investment decision. The banks have to take a financing decision. The regulator has to take a licensing decision. And the one of the purposes of the protocol is to be a decision support instrument. It can inform the decisions to move forward to the next stage or not to move forward if the conditions are not right. This is an overview of the different dimensions of sustainability uh, which we have in the protocol and which are assessed during a an application of the protocol. So as you see, they're pretty 
broad. Um, you can group them into different areas, such as technical or environmental, but really these are all connected. It's not even so useful to think about them in different groups. Mm, as I said, often people first think about the environment, but you can't really have a good environmental management program unless also your corporate governance is in good shape, un unless you have the commitments at the corporate level to do something about the environment. And uh, if the financial viability of the project is not given, then you cannot finance all these nice ideas about um, environmental management. So all these things are interrelated. Um, and one of the purposes of the protocol is to bring out these interrelationships. There, there are different ways in which the protocol can be used. Um, uh, one of the ways is in what we call an official assessment. An official assessment is what Lanz Wirkjun has done two times already. And you, on the right-hand side here, you can see one of these assessment reports that came out of it. So an official assessment is really when you invite, as a company, when you invite a, a team of independent assessors, accredited assessors, um, and they use the methodology according to um, the guidelines that we have. They produce a report in a, in a given format. Um, and um, the advantage, if you want, of an official assessment report is the that um, the results are as, let's say, credible or reliable as possible because of the quality control that's behind um, uh, official assessments. And then you have the option of making the results public. Um, the option, I'm saying the option because not all companies, not all projects are equal, obviously. There are quite a few projects in the world which are not as nice, which have a lot of different problems. And the owners of those uh, projects are quite reluct reluctant sometimes to publish uh, such results. Um, and I think that's understandable as long as um, they actually make an attempt to use the results internally to improve the projects. Uh, Lanz Wirkjun has the made the decision, and I think that's a, the, the best decision possible, um, to publish the results so that you can all look at them and there can be a dialogue um, about those results. But it's acceptable, um, according to our rules, uh, to not publish the results but use them internally. And um, you may have seen this before. This is the way we present the results, the summary, if you want, of the results. What this shows and, and I, I'm giving you the example of uh, VAMO, the first assessment, official assessment we did in, in Iceland. How do you read this uh, spider diagram? Um, you, have a, um, you have these concentric circles. Um, in the middle, you have the uh, level one, which is really the worst possible performance with many gaps against um, good practice. At the, at the level three, you have what we call good practice. It's good international industry practice, basic practice. Um, and then at the outer ring, a five, is what we define as best practice. Um, best practice is defined as something that can be achieved, um, maybe not by all projects, but under different circumstances, in large projects, small projects, in different countries, that has been proven uh, to be achievable. Um, we're not talking about pie in the sky, aspirations um, for the future. These are very important, but this is a practical tool. And uh, what we want to look at is whether a project is, uh, conforms with um, best practice. So in this case, how do you read this diagram or these results? Um, you can see that there are quite a few results on this outer ring, level five, best practice. Um, and you can immediately see where the project um, has some gaps against best practice. Um, and then you can dig deeper. You can have a discussion about what is the reason behind a 
two score, for example, in this case for the topic communication and consultation. What is the reason behind a three score for project benefits? What does that mean? And then you can go deeper, you can go into the report, you can look at um, uh, the explanations behind this. All of these findings in assessment reports are backed by evidence. It could be documents that are quoted or interviews that we have done as assessors or site visit, pictures we have taken. Um, they should all be supported by objective evidence. The whole purpose of the project, <laughs> of the protocol, is really to take um, the discussion about projects away from opinions and towards evidence, uh, trying to uh, make it more objective. I'll come back to these um, gaps for Vamo in a minute. Maybe just emphasizing one more time, and if you focus here on the right-hand side, what the, pro what the protocol is not, because there's often some confusion or misperceptions about um, the role of the protocol. So it's, it is not a standard. Yeah? We are not saying this is acceptable and this is not acceptable. That is for you to decide, for each user or reader of an assessment report. Is, th is this performance enough for you, in your opinion, or not? Um, we as, as assessors, as an international process, do not want to take that decision. That is for investors to take, for regulators, uh, for banks, for other decision makers. We are just trying to present a picture as objective as possible of the quality of a project. And we don't give a, a stamp of, of uh, certified sustainable. Um, although somebody could take the report and say, yes, for me this shows that the project is good enough or not good enough. So for me, I accept the, the results as an indication of um, acceptable quality. And of course, it doesn't replace um, licensing and permitting procedures at the national level. These are all very different from country to country, the requirements. It would be impossible to have one global system of uh, permitting. And, and also, there's sometimes some, some confusion. These assessment results uh, are not a replacement for an um, environmental and social impact assessment, ESIA. Um, we are using the studies that are available, the documents that are available in projects, such as environmental impact assessments, as a source of evidence, but they, don't, they don't replace an impact assessment. It's more like a second opinion, if you want, an international opinion on what has been done inside a project. This is an overview of where we have done assessments of projects uh, until now. Um, although I should say this is only the, the tip of the iceberg um, because these are the reports that um, have been produced by accredited assessors and have been published, most of them. Um, but there are many other assessments that are going on. And sometimes we don't even know about um, assessments that are going on. And that's exactly how it should be. It should be used as much as possible internally by companies, um, by companies hiring consultants to do assessments, by third parties. Um, and whether they, these things are published or not, we think they can always make a contribution um, to the quality of projects. But here you can see that um, maybe two things that I want to point out. First, um, we still have a bias to high-income countries. Although most of the hydropower projects these days are happening in emerging economies. Most of them are happening in China, um, in Brazil, um, in Turkey, in Colombia, in, in, in India, in countries which are developing quickly and need a lot of additional power. Um, China, more Last year, more than half of the new capacity in the world was built in China, just in one country. Um, so obviously, that's where the biggest potential for improvement is, and that's where the protocol should be applied. 
It's great to have companies from Iceland and from Canada using it, but as you will see, the potential for improvement in Canada or in Iceland is not so big. The big potential for improvement is uh, in emerging economies. And the second thing that I would like to point out is a lot of these assessments have happened in projects which have been long operating already. We had one project in Germany which has been in operation since 1923. Um, most companies are more comfortable with first looking at old projects. The risks of using the protocol on old projects are not as, are not as big. Nobody is going to take away a license for a 100-year-old project. But if you're using the protocol in the preparation stage, you don't yet have a license, you don't have the financing yet, um, there can be risks in, in uh, conducting an assessment. So a lot of companies are quite careful about these situations. But the potential for improving projects, again, is much bigger the earlier you use such a tool in the project development cycle. If you are in the early stage, you are identifying the project, you're looking at different alternatives and sites, that's when you can make a, di a big difference. And um, it's very important for us to move the application of the protocol to these early stages um, in the project cycle. Maybe just one thing, as you can see, there's even projects there which are really large and which are um, in, in very contested areas. The Girao project in Brazil is a large project and it's in the middle of the Amazon. That's exactly where, I think, where the, where the protocol should be applied. Um, because these are the projects where there's a lot of debate, a lot of conflicts, uh, very contested. People are saying there should be no hydropower in the Amazon. Um, there's, everybody has an opinion about this, but I, as I'm saying, I, we're trying to take the discussion from, a, away from opinions and, and towards facts. And so it's a very interesting read. If you, if you are interested in these things, just go uh, on the website and have a look at this uh, assessment report from Brazil and, and, and uh, come to your own opinion about uh, the quality of these projects. <coughs> I mentioned I mentioned how important it is to, to talk about the early stage in projects, the project identification. The, the protocol does have one tool which looks specifically at um, the early stage. It's a little different from the other tools. It, is not, it doesn't involve the scoring, the, the three and the five and the spider diagram, because usually at that stage in project development, all you have is maybe a pre-feasibility study or some other um, document survey results, which are, not, which are not comprehensive enough, and sometimes they're even confidential, um, and developers don't want to share them with other developers um, because of a competitive situation. So information is limited at this early stage, but nevertheless, um, there are things you can look at and you should look at in the early stage. You can look at, in particular, you can use it as a risk assessment tool. Um, there are many risks that we all know about um, in hydropower development, technical and financial and environmental, and social and so forth, political. Um, and um, the tool can help you um, to um, compare these risks between projects. And I think uh, uh, Iceland is one of the few countries, really, that ha and I think that's really positive, that has a master planning process. And um, how this, this tool might fit into the Icelandic discussion about uh, future energy development, I think, is a very interesting discussion. And I'm glad we're going to have a meeting today also with the, with the master planning committee. Um, moving on to the other three tools for preparation, implementation, and operation. This is just an overview of how an assessor would 
evaluate the quality of a particular topic. Um, there's, a, there's a prescribed process, going through the evidence, trying to establish whether um, a particular topic is consistent with the definition of, of good practice that we have in the protocol, or if not, where the gaps are, and describing the gaps as precisely as possible. Very technical, you don't need to <laughs> really read this um, on the slide. It's just a reminder that there's really a very consistent and, and, and precise methodology behind these uh, reports. So I'm just going to talk briefly about the two um, applications um, in Iceland, the two official assessments. And again, uh, the reports are avail publicly available. Um, there's also a, a public commenting process when these re reports are first published, so the public has um, the opportunity to bring in um, their comments. Um, also, during the assessments, uh, different stakeholders are interviewed, not just company representatives. So we hope that these uh, two assessment reports um, provide an objective assessment of these two projects. Um, one was um, for the VAMO project in the preparation stage. Just want to mention that um, one of the interesting aspects here is that it's a project that is in a basin with a number of other uh, uh, projects and you have to think very carefully about what are the impacts of a particular project, how are they influenced by the other projects upstream, downstream, what is the incremental I impact and how is it managed in the context of a whole cascade. But we do assess a project and not Landsvirkjun. We don't assess the country, Iceland. Um, of course, a project doesn't happen in a vacuum. Um, there's shared responsibilities between the developer, the regulators, the, con the contractors and others. It's an assessment of a project, not of the company. just want to repeat that. Assessments are usually take a few months of preparation then the actual assessment period is quite intensive and short. There's a team of assessors that comes in um, and visits the sites and conducts interviews and goes away, writes a report, um, and then there's a, a commenting process and the final report is prepared. It, altogether, it takes maybe half a year um, to, from the decision to, make, to conduct an assessment to the final result. The results in Vamo, I don't want to go through these in detail. This is just to show you that um, um, behind this spider diagram, there's much more information. You can go in and you can, um, you can find the exact um, uh, gap that has been identified by the assessors. And then, of course, um, you can think about what you're going to do about uh, these gaps. Um, some of these gaps, you may say, they are uh, not important for the project. Or you may say um, they can be fixed easily. Um, or you may say uh, this is somebody else's responsibility. Let's talk to another company or um, a government agency that's responsible for this gap. So it's almost like you have now a list of actions or a list of possible actions, and you can go through them one by one and think about what you think you sh should, be, um, should be done about them. The other case study was, the other application was in Blanda in the Northwest, an operating project. Um, the results of this assessment were um, very positive. Very few gaps were identified against international best practice. And I think one of, the, one of the purposes of the protocol and one of the functions is also to give recognition to good performance. Um, that's really important that uh, good performance is recognized and that people start differentiating between bad projects and good projects. It's all too often that all the whole hydropower sector is thrown into one corner. It's either the savior of the world or it's all bad. And that's clearly not the case. Hydropower projects are very, very different. Each project ha is completely different 
from the next project. There's no other te power technology that's so site-specific, I think. And um, in, this, in this regard, I think it's, it's quite important that uh, projects that have really best-in-class performance are, are recognized and other companies and other projects benchmark themselves against this uh, performance. There were a few gaps, even in Blunder, um, but there's only three, and they are um, gaps against best practice. And if you go through them, um, two of them have to do with monitoring um, systems. So it's not even the case that um, biodiversity is a particular problem in Blunder or water quality is a particular problem in Blunder, but there was a lack of systematic monitoring to, to um, identify risks or opportunities um, about biodiversity or water quality. Um, the other finding was that the Blunder project wasn't able to make the best use of the water they have. Maybe an interesting um, observation uh, on the occasion of World Water Day. Um, what we want to do where we have hydrological resources and we use them for hydropower, we want to make the best use of them, the best possible use. We want to maximize the value of the water for this application. And in Blunder, that is a little bit constrained by uh, transmission uh, constraints. The transmission capacity in the system is not sufficient for Blunder to really make the best use of its water. It's not, not really uh, something that uh, the project can be faulted for or anybody could be blamed for, but it's just something to take into account then in the discussion about what to do about the gaps. So finally, and this is my last slide, um, I've talked a lot about these official assessments that you can read, but there's many other applications of this protocol. And I just want to show them briefly. Um, and we've had very interesting discussions with Lance Wirkjun, who are already thinking about the future use um, of this protocol. First company that has pu published two reports, one of the first companies in the world that is actively thinking about integrating the protocol into standard business practices for taking investment decisions, for dialogue um, uh, with uh, stakeholders. And that is really important. Um, it's a complex sector, each project is different, um, multiple positive and negative impacts, and if you don't have a good dialogue at the sector level, at the policy level, and also at the project level, then people will always be confused and skeptical um, about hydropower projects. It can be used for in-house assessments, internal evaluations, it can be used for benchmarking different projects against each other, it can be used for training, for capacity building, and uh, there's an increasing number of ideas how such a tool can be used. Um, so that's all. Um, I hope I've given you a, an overview of what we're doing with this new methodology. I hope it will spread, it will continue spreading. Um, it's, a, it's a kind of a snowball system. When you've started rolling a snowball down the, down the hill, we hope that there will be m more momentum, that more companies will start using this, uh, this tool that there will be more recognition and discussion about it, and that um, um, regulators, banks, um, international organizations will increasingly uh, use it. And because after all, um, the objective I think is shared by everybody, improving the performance or improving the quality of projects. It's a really important um, sector to contribute um, to um, um, mitigating uh, climate change. Um, if we if we don't help the hydropower sector to overcome its bad reputation, uh, which it has uh, still in a lot of countries, then we are going to have an even bigger problem with um, the energy sector. And that's the I think the motivation also for a lot of NGOs and a lot of other stakeholders to start supporting sustainable hydropower. And if the, this protocol can help us uh, move 
the hydropower sector in that di direction, then it has fulfilled its purpose. Thank you very much. Okay, I'll be down there. Mm -hmm. Thank you, Jörg. Uh, við munum hafa tækifæri á eftir til þess að spyrja hann spurninga þannig ég byrðu endilega að taka niður allar gáulegar og, og misgáulegar spurningar. Munum það að það er engin heimskulega spurning, bara heimskulega þess að spyrja ekki. Uh, en við höldum áfram og næstur hér upp er Guðni Áhá Jóhannesson, orkumálastjóri sem við kannist örugglega öll við sem að mun fara yfir sjálfbarnir vísa fyrir vassafl og jarðhitja og hvernig þeir geta nýst við skipulags og framkanda áallarinn á Íslandi. Hér erum við samt sagt að fara frá svolítið því alþjóðlegra og hvernig við getum nýtt þennan líkil meðal annars á Íslandi. Og ég veit að við höldum alltaf að við séum mjög sérstök og einstök en það er líka mjög áhugavert að skoða okkur svona í samanburði við aðra. Guðni, gerðu svo vel. Já, þakka þið fyrir, fundarstjóri. Ágætu fundarmenn. Það er afskaflega gaman að vera að koma saman hér og halda upp á dag vatnsins eða eins og vinnir mínir múslimalöndum kallað það halal vodka. Það er svona, hefur, Jörg hefur farið vel yfir sjálfbærni vísana, þetta starf sem hefur unnið og mig langaði til að fara svona að skoða þetta svolítið frá íslensku sjónaróli og vegna þess að ég tók þátt í þessu starfi við að, að búa til þennan matslíkil sem að hann var að lýsa hér og svona fara aðeins í gegnum hvernig gætum við nýtt þetta við skipulags og framkvæmt áallinar á Íslandi. E, það verður að segjast eins og er frá byrjun að, að þessi, þetta verk er auðvitað unnið fyrst og fremst fyrir þróunarlönd og við Íslendingar komum að því að styðja þetta verkefni sem slíkt en e, hins vegar að þá er alveg ljóst að það er þetta að nýta þetta í raun að veru e, globalt, það er að segja fyrir bæði með lönd sem lengri eru komnir og lönd sem eru skemra komin. Nú, þetta er auðvitað vinna sem að á sér tölvöran aðdraganda og íslenska ríkistjórnin, hún kemur að þessu sem svona annar, má segja, megin utan að komandi styrtar aðili fyrir þetta verkefni 2008, að þá er það samt einar ráðnitið sem að ákveður að styrkja þetta verkefni ásamt ásamt norðmönnum og, og það er sem þessi vinna við þá liggur fyrir raun og veru drög, liggja fyrir drög að þessu, þessum allslíkli og síðan fer fram sem mikið vinna á þessum árum fram til 2011 þegar að, að þetta er sett á flot uh, þar sem að í raun og veru farið í gegnum alla þætti um allslíkisins og þeir rættir mjög nákvæmlega og Þarna eru þetta sem þetta umhverfislegir, efnaðslegir og félagslegir þættir sem að, að þetta kemur ekki neinum óvart að, að þetta er svona mikið tengt auðvitað sjálfbærni hugtakinu og, og hvernig það er skilgreint. Nú, eins og ég sagði áðan, þetta var áherslað á þróunarlöndin. Þarna er mjög fjölþætt mengi sjálfbærni vísað, það er sem þetta reynt að ná svona utan um allt sem að, að kemur til greina. En, Hins vegar að þá eru þetta fyrir einstök lönd og, og fyrir einstök verkefni þá eru sömur mikilvægari og aðrir minna mikilvægir. Nú síðan að þá er samt fyrir einstaka þætti þá er gert frammistöðu mat eins og líst hefur verið. Og það er mjög mikilvægt að þarna er verið að samt meta frammistöðuna, það er ekki verið að búa til einhvers konar heila einkun fyrir allt, allt verkið. Nú, þetta var nokkuð stór nefnd sem að vanna þessu, þarna voru sem að fulltrúa frá þróunarlöndum, þarna voru fulltrúa frá þá innríkjum á segja, það eru við Íslendingar kannski, ásamt normönnum og, og þjóðverjar kom einnig að þessu verki. Nú, þarna voru sem að fjármálageirinn var þetta mjög ábyrandi í þessu verki og, og eins vegar má segja að, að vassafsgeirinn hann svona passaði sig á því að, að dóminn er ekki þetta verk heldur þeir eru þetta lögðu til aðstöðu og, og, og hjálpið þetta en, en meiningin einmitt með þessu verki var að þetta myndi vinnast af fulltrúum úr mjög mismunandi áttum þannig að við fengjum mjög breyða nálgun á þetta og þarna eru sem sagt ímis samtök sem vilja láta gott að sér leiða eins og 
eins og Jörg er frá, var þá, fulltrúi World Wildlife Fund. Uh, og uh, þarna voru þetta líka þá fulltrúar fyrir sem sagt, mannréttindi og, og fyrir, fyrir svona, má segja, heiðarleika í stjórnmálum eða transparenti international. Þeir, þeir gáfu okkur nú Íslendingum mjög góða einhvern um vel fram að runni. Uh, og þannig að, að þetta var sagt, stór nefnd, þetta var mikil umræða, þetta var mikil vinna unnið þarna, þetta er eiginlega verstu þrælabúðir sem ég hef lent í, þarna voru sex daga fundir og umræðu efnið einhvern tíðan fjögurleitið var hvað þetta fresta kvöldmattum lengi, einu sinni fór ég á fund í Kaliforníu hér úr skamdeginu og hlakkaði mikið til, en sá reyndar aldrei til sólar á alla þá viku vegna þess að þegar okkur var slept út, þá var komið myrkur. Nú, þá er þetta með sjálfbæra þróun og það er, það er svolítið einmitt að ég tek hérna teksta úr sjálfu skjalinu sem hefur verið svolítið svona leiðarljós fyrir þetta að sjálfbæra þróun hún gerir þær kröfur til okkar að við leitum eftir samleiðar áhrifum og hagkvæmum hildalausnum að teknu til til efnaðslega félagslega og umhverjislega þátta. Þessum lausnum verði náð og þær rökstutar með gagsæjum og rekjalegum hætti og þær verði stöður endurskoðun í ljósi vaxandi þekkingar nýrra viðhorfa, nýsköpunar og nýrra aðferða sem og tæknilega lausna. Það er að segja, við erum stöðust að, að stýra eftir pólstjórninni en við búumst aldrei við að koma þangað. Sjálfbærni er eitthvað sem við stefnum að en sjálfbærni er, 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 er sjálfbærni sem slíkt getum við aldrei skrifað og brjóstið á okkur og sagt að nú höfum við náð takmarkinu, það verður, það verður aldrei. En Við getum alltaf stemt sem sagt, til, þess, já, til að verða betri manneskjur. Nú, þarna eru sem sagt, meir en 20 sjálf, skilgreint sjálfbærni við fung, sem, sagt, sem hafa bæði þá, e, við erum að tala með umhverfið, áhrif á vatnarsvæði, neðanvirkjunar, ofa og setmyndun, gæði vatnslóta, líffræðilega fjölbreytni og tegundaröskun og annað. Og síðan félagslegu, þarna eru þetta búsetröskunin alþjóðlegu, frá alþjóðlegu sjóna með, þá er það er mjög mikilvægur þáttur í þessu öllu saman, það er sagt að, að lönd sem eru mun þéttbýtli heldur en hjá okkur, að, að þar verður fólk að flytja sig þegar að stíflur eru gerðar og, og miðlanir, þannig að, að það er sem sagt, það er oft, oft verulegu hluti af og, og, og svona eitt starsta vandamálið. Nú síðan áhrif og almennt heilsufar, menningararfur og menningarminjar, þetta eru allt hluti sem við þekkjum. Síðan eru þetta þessi tæknilega útfæsla, það er staðaval og hönnun og vassöðlindin, öryggi innviða, öryggi orkugamans og nýting. Og síðan kemur þetta fjárhagur og fjármögnun vegna þess að, 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 að hlutverk svona plaks eins og við erum að tala hér, þessa sjálfbærni líkis, eru þetta að, að allir sem þurfa að koma borðinu vilja hafa upplýsingar um hvaða áhættu þættir, hvaða erfileikar geta verið í framkvæmd verksins og uh, þar á meðal eru þetta sem sagt, þarna eru fjármögnur að þetta er, uh, afska, þetta er afskaplega að þegar þeir eru að fara inn í lönd eins og þróun lönd og annars staðar og fara inn í, inn í sem sagt, koma að virkjunum að þá er þetta mikilvægt fyrir að vita hvaða áhættu þættir eru fól, fólgnir, hvaða, hvað geta orðið deilur um og svo framvegis vegna þess að það eru þetta hluti af, af því, því umhverfi sem að menn vilja þekkja þegar að menn fara á stað og þarna er kannski sem sagt auðvitað vegna þess að við tökum þátt í vassafsvirkjun og erlendur grund, þá er þetta auðvitað mikilvægt fyrir okkur að mikilvægt tæki. En akkur að þarna gæti þetta nýst okkur í jarðhittanum vegna þess að þarna er í raunum eru uh, allt fjármála umhverfi, ríkistjórnir og aðrar, þeir þekkja kannski vassafli mun betur heldur en en jarðvarmann og þess vegna væri þess að mikill fengur að því við getum þróa svona matslíkil yfir, og, yfir á jarðvarmaverkjanni líka. Nú síðan eru þetta sem ég kallað, hefur verið kallað cross-cutting eða ég kallað þverlæg viðföng hérna, það eru sem sagt loftslagsbreytingar og mannréttindi, kynjaskipting og minnihlutahópar og mannvistar áhrif almennt. Þetta eru svona hlutir sem að, að þarf að fjalla um. Nú, Það er svolítið, uh, Jörg var búin að fara í gegnum þetta, að, að, að við förum frá, framle, frá 
því að, að skipulegja okkur frá upphafi eh, sem sagt gerum fóraðtöfunar frá um hann og áætlunar og það er sem sagt það er kallað early states og síðan förum við í skipulega og hönnun og svo upp á framkvæmdastig og svo á framleiðslu stig og þá eh, kannski verður að segja sem svo er að, að ef við skoðum hvernig eh, sem sagt, umræða fer fram hér á Íslandi þá erum við mjög upptekin af því að ákveða hvort að við viljum hafa virkjun eða ekki en frá sjálfbærni eh, sjónarhóli sjálfbærni þá er þetta mjög mikilvægt eftir að við erum búin að ákveða að við ætlum að hafa virkjun hvernig við stöndum að framkvæmdinni það er að segja að við fylgjum framkvæmdinni eftir alveg fram á vinslustig og reyndar hvernig við ætlum síðan að að koma mannvirkjum fyrir þegar að notkun þeirra líkur. Þannig að, að, að það er auðvitað kannski mikilvægt að, að við þróum áfram stjórnsýsluna og þar og þá gæti þessi matslíkill komið okkur á góðu gagni. Það er auðvitað eins og þið hafi séð að, að það er ekki öll atriði í honum jafn mikilvægt fyrir Íslendinga. Þetta gildir um allar þjóðir að við þurfum að Við, við tökum fyrir alla þessa þætti en við gefum þeim mismundi vikt eftir því hvað við út frá okkar þörfum og, og aðstæðum teljum vera mikilvægt, meira mikilvægt og minna mikilvægt. Nú þessi sjálfbærni rós, hún er þetta svona, er, svona tæki sem að er, er góð til þess að gefa okkur heildarmynd yfir verkefnið og þarna getum við þetta sem sagt Með, með þetta geti verið svona tæki til þess að, að til dæmis eins og í ramma áallun, að sjá hvar erum við illa stött og hvar erum við betur stött. Hins vegar er þetta þannig að þetta gefur svona grófa mynd af því hvernig við, við, erum, af, af, af því, við sjáum auðvitað að ef við fáum lélega einhvern einhvern staðar að þá er, þá er, við, sem sagt, þá er eitthvað að sem þarf að skoða en eh, síðan hvað það er og, og, og hvort að það eru alvarlegi hlutir eða hvort við getum búið við það það sjáum við raunum ekki fyrir að við förum niður í, í og greinum eh, hverjar forsendur eru að þessar einhvern gjöf og þá er einmitt þetta sem ég sagði fyrst um reykjanleikan gríðarlega mikilvægt það er að segja að við getum rakið okkur til baka eh, hvernig sem sagt þessar einhvern eru gefnar hvaða eh, hvaða hluti hefur vantað í undirbúningin og hvaða hlutir hafa ekki verið velgerður og, og hvaða erfileikar eru sem við höfum ekki ráði við. Nú, þessi matleikill, hann getur vissulega nýst á Íslandi. Þetta er sem sagt það sem við þurfum að ræða fyrst og fremst að, að hann er hann getur verið grunnur að nákvæmari skilgreining á viðfangsefnum rammáallunar vegna þess að nú hefur við fengið ný lög um rammáallun og uh, sem þýðir það að rammáallun hefur verið komið fyrir á skipulastíginu. Uh, við höfum kynns að kannski verið svolítið uh, í, í fyrri rammáallunum farið svolítið vítt og breyttu við sviðið og verið komið svona tölvert langt inn á framkvæmdastíið í okkar, uh, okkar umræðum og, og greiningum þannig að, að þetta gæti verið svona grundvöllur að því að, 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 að koma okkur svolítið á, á fastara land í því sagt, hvað er verkefni rammáallunar og hvað er síðan verkefni áframhaldandi til dæmis mats á umhverfis áhrifum og, 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 og í, í framhaldinu. E, síðan, að, að, eins og ég sagði, þá er þetta verkfæri líka til að fylgja verkefnunum eftir fram á framleiðslu stígið þannig að við látum okkur ekki næja bara að ákveða hvort að megi virkjaði ekki heldur að við höfum tæki til þess að fylgjast með því hvort að okkar markmið um sem sagt, markmið um sjálfbara þróun sé við haldið og náð á framleiðslu stíginu og, og eins og til dæmis bent var á að þækni og aðferðir eru stöðutti þróun þannig að við getum verið að fylgjast með því e, en Síðan verðum við þetta að, að, að sjá það að, að við erum ekki með aðra áhersli, við þurfum að ákveða hvað er mikilvægt fyrir okkur og hvað er minna mikilvægt. E, það getur hins vegar verið að til dæmis þó okkur finnist fólksflutningar ekki vera e, sem fólk sé flutt af, af heimilum sínum eða ekki vera mikilvægt þegar á Íslandi, þá getur verið ágætt að samt fjalla um það og, og 
vegna þessa umheimur en veit það ekki að uh, þegar uh, einhverjir fjármögnur aðilar erlendis frá þeir vita það ekki hvernig ástæður eru hér nákvæmlega þannig að fyrir þá er það bara tryggt þá að vita að, að það sé ekki vandamál. Uh, nú síðan erum við kannski með sérísneskar áherslur eins og landslag og víðerni það er uh, svona eitt af því sem ekki fekk kannski uh, uh, eins mikla um, færi eins mikla umfjöllun í þessu eins og það myndi fá hér á Íslandi en það er þá bara að í raun og veru að skilgreina það hverjar þarfir eru hér og, og hverjar áherslur uh, stjórnvalda eru í þeim efnum og, og uh, sem sagt laga þá skoðun að því. Það er, þá kem ég aðeins að þessum jarðhjöldavirkjanir uh, þegar maður les yfir þennan matslíkil og hugsa mér sér hvað þetta verið jarðhjöldavirkjun uh, þá kemst maður að því að, að þetta er svona uh, má segja þegar orðin kannski 75-80 prósent aðlögun að uh, að í raun og veru þá má segja matslíkillinn gæti sko gagnast fyrir svona flestar framkvæmdir í, í stórum skala e, en síðan að þá erum við þetta með svona ákveðið hlutmengi sem að tengist vassafsvirkjunum og sem þarf að vinna fyrir fyrir, fyrir, fyrir sagt, jarðhjöldavirkjanar og hérna sjáum við sagt, e, mynd eða rós úr meistaraverkefni sem rauð Bjarnadóttir gerði 2010 þar sem var verið að fjalla þá um sérstakar áherslur jarðhildans og við sjáum að, að, að þarna eru þarna eru sem sagt þá tekin fyrir sérstök atriði og það er til dæmis eins og forðafræði og nýtingar áætlun það er, það er að segja að, að við þurfum að, að sína fram á það að, að jarðhýta lindin hún endist e, þann tíma sem við ætlum inni og þetta er auðvitað svolítið frábröðu þá var saplinu sem að við áætlum að renni ár eftir ár með svona svipuðum hætti e, síðan eru svona hlutir eins og þrepaskipt uppbygging það er að segja að, að við getum frá upphafi virkjað vassafsöðlindina <coughs> alla í einu og bara því stærri verkefni sem við tökum fyrir þeim mun betra í raun og veru að geta en hins vegar hvað varðar jarðhýtan að þá hefur svona reynslan og, og auðvitað þekkingin kennt okkur það að, að það er betra nálgast þær með þeim hætti að virkja fyrst að hluta og síðan fylgjast með því hvernig kerfið svarar og, og hvernig í raun og veru það er þau, þau hermi líkun sem við höfum gert hvernig þau virka nú svo eru svona sérstæki þættir og þetta efna losun er tekin fyrir en, en þarna er þetta brennisteins mengun svona hlutur sem að við þyrftum þá að, að taka sérstaklega fyrir og svo erum við með skjáltavirkni tengda fórunum og niðurdælingu þetta er svona tiltölulega nýtt á okkar radar má segja við höfum svona meira áður kannski gert grína öðrum þjóðum fyrir, fyrir hvað, hvað þeir hafi sýnt þessu mikinn áhuga eða haft miklar áhyggjur á þessu en, en við höfum að séð það að, að þarna verðum við að, að stíga varlega til jarðar og, og þróa vinnu aðferðir sem að draga úr hættu á, á slíkum Nú síðan erum við þetta með jarðhjöldar svæðin hafa þetta einstakt og sérstakt lífríki það er svo sem ekkit frábröðið uh, vatnasvæðum þau eru þetta hver einstök hvert í sinni röðum þarna eru þetta kannski þar töluvert aðra þekkingu heldur en að, að við venjulega höfum og þá ætla ég að þakka fyrir mig og, og skiljum við aftur til hamingi með dag vatnsins Takk fyrir þetta Guðni Nú erum við búin að fara sem sagt yfir þennan alþjóðlega leikil og komast að því svona hvert er hans efni og innihald og erum tengjan inn í íslenskan veruleika og ætlum núna að halda enn lengra inn í okkar íslenska og sér íslenska ramma eh, en það er eins og kallaða ramma áætlun og það er auðvitað íslenskt tæki en við höfum ákvæna fyrirmyndir meðal annars frá Noregi 
Og til þess að kynna okkur þetta, þá allan hann Stefán Gíslason sem er formaður verkefni stjórnar rammaallunar að fara aðeins yfir þetta mikilvæga verkefni, samkomlag um orku, nýtingu og náttúruvend. Gerðu svo vel. Komið þið sælöld sem ull. Ég vil byrja því að þakka þeim sem standa þessum morgum er að fundi fyrir tækifærið sem að þeir gefa bæði mér og öðrum til að koma og skiptast á skoðunum og fá nýja þekkingu um þessi mál. Eins og komur enda fram í upphafi þá mun verkefnistjórn rammáallarna funda með Jörg Hartmann setna í dag og við munum í framhaldinu ræða hvort og hvernig við getum notað þess aðferðfræði þar að segja þennan matslíkil í vinnunni í rammáallun en það er ekki tímanbært fyrir mig að tala mikið um þáta fyrir sig, það er bara vangaveltu sem munu eiga sér stað næstu vikur og mánuði, hvernig þetta megi nýtast okkur. Það sem ég ætla að tala um er fyrst og fremst þessi vinna eins og hún lítur út, þetta verkefni eins og það er, aðeins um bakgrunn þess, verkefni stjórnina sjálfa, hvert viðfangsefnið er, hvernig málinn standi í dag, hvað er framundan og síðan aðeins í lokinu um það hvernig þetta er gert sem er reyndar mjög svona yfirborðs kennt. Rammáttur á sér náttúrulega sína sögu sem að má vel rekja aftur til 1970, það er um byl, svona upp úr 1970, áns að ég þekki þá sögu í smáatrum, ég var svona rétt um það byl að fermast, en upp úr 1970 fóru menn svona í vaksandi mæli að ræða það að það þyrfti að ná einhvers konar sátt, einhvers konar samkomlægi, það þyrfti að sætta ólík sjóna með á milli þeirra sem vildu nýta orkuna í tilteknu svæðum og þeirra sem vildu vernda þessi svæði. Og upp úr því var til svo kvöldu Sino nefnd sem að var samstarfsnefnd innarandsins og náttúruvendarráð sem orkumál og ég held að getum alveg sagt að hún hafi verið eins konar svona forveri eða formóðir rammáallunar og síðan þróast þetta smátt og smátt og til að gera langa sögu stutta þá hófst til svona formlega ramma á þennan ferli, við getum orðað svo, kannski 1999 og við erum núna stödd í þriðja áfanga þess. Það var mikilvægur áfangi í þessu 2011 þegar lögu verndar og orkunýtingar á allum voru samþykkt og sem snúna vinnum við eftir þeim og sú ramma á allum sem er núna í gildi er í raunum veru það sem að heitir þingsáleiktun um áallunum verndu orkunýtingu landsvæði sem hann samþýtt 14. janúar 2013, það er sem þú er áallun sem núna er í gildi. Og eins og sæði upp af við eða sæði áðan að þá erum við núna stöðti þriðja áfanga sem að tekur fjögur ár að öll óbreyttu, það er sem þú er ný verkefnastjórn sem er skipið til fjögur ár að frá 2013 til 2017. Og síðan heldur þetta vantan áfram, það eru teknir fleiri fleiri og fleiri virkjanakosti, nýjar og nýjar hugmyndir og kannski smátt og smátt fækkar þeim, veist, eitthvað takmark eru sjálfsagt fyrir fjölda nýra hugmynda svona í langri framtíð. Verkefnistjórnin eins og hún er núna er skipið að umhverfis öðlindaráðherra í samkvæmt áttundu grein lagana með stóru elli, það er bara svona það orð sem ég noti við launum um vernd og orkunýtingu. Í þessari verkefnistjórni að sæti sex einstaklingar, tveir þeirra tilnefndir að þeim ráðherra sem fer með orkumál, Einn af þeim ráðherra sem fer með málefni menningaminja sem hún er forsætisráðherra, einn er tilnefndur á sambandi Íslenska sveitarfélaga og tveir eru skipar án tilnefningar og skal annar þeirra skipar formaður. Þetta eru sem sagt þeir fulltrúa sem að umhverfis öðlindar á þeirra skipar í nefnd í verkefnistjórnina. Og eins og sagði þá er þessi verkefnistjórn skipu til fjögur ára frá mars 2013 til mars 2017. Þetta eru þeir einstaklingar sem sitja í verkefnistjórninni núna og vara menn í svigum og við erum með starfsmann sem sagt inn í umhverju sölindaráðundinu, Herdísi Helgur Sjópka. Örlítið ætlaði ekki að fara að lesa upp þessi nöfn, því ég þekki þetta og geti lesa á glærinni. Viðfangsefnið sem að okkur ber að sinna er skilgreint fyrst og fremst í skipunabrifi sem að við fengum þegar við vorum skipuð 2020. mars 2013. Verkefnstjórn rammáallun á að vera ráð þeirra til ráðgjafar við undirbúning tillagni fyrir verndar og orkunýtingar áallun. Verkefnistjórnin ákveður ekki, hvar við virkjafa hvað er ekki, heldur erum við ráðgjafandi hópur og þetta er bráðkveðiferli. 
Um verkefnisstjórnin fjallar um virkjunar hugmyndir og landsvæði samkvæmt beðnum þar um sem gerist þannig að þeir sem hafa huga því að virkja hvort sem það er vassafl eða jarðhiti eða, eða jafnvel eitthvað annað að þeir gera grein fyrir hugmyndinu og sækja um eða óska eftir því að e, verkefnisstjórn drama og alltaf fjall um þess að tilteknu hugmynd og þá í framhaldinu skoða menn hvaða landsvæði þessi hugmynd hafi áhrif á. E, verkefnisstjórnin skipar faghópa sérfræðingum af viðkomandi sviðum Það verða vantanlega þrýr faghópar starfandi af þessu tíðumpil, eitt sem fjallar um vernd, það er að segja e, náttúru verðmæti, menningar verðmæti, annars sem fjallar um nýtingu, það er að segja aðra nýtingu en orku nýtingu, það er nýtingaborð við hlunninda nýtingu, ferðaþjónustu, veiðar, e, beitar nota og svo framvegis, og svo þriðjum fjörarslega þætti. <hýk> Verkefnstjórn á samkvæmt skipanum bréfinu að vinna drög að tillögum að fengnum nýðustöðum faghópa, það sem byggist fyrst fyrir hans á þessari vinnu faghópana. E, þar á að leggja til grundvallar meðalega sjálfbærn orkuvinnslun og svo framvegis. Og það á að meta hagsmynni annara nýtingar enn til orkuframvinnslu eins og felstólit í því sem ég sagði áðan um einn af þessum þremur faghópum, þar sé faghóp 2 sem á að fjalla um sem sagt aðra hagsmynni sem að orkunýting gæti reykist á við, nýtingar hagsmynni. Eh verkefnstjórn á að fjalla um gildi landsvæða frá hagsmunum náttúruverndar ferðaþjónustu útvistar. Þetta er náttúrulega liggur svo lítið í bara skilgreiningunni á faghópunum. Og þá meðal annars að taka tillit til landslagsheilda, samlegðar áhrif af virkjana og flutningskerfa því það er ekki nóg að byggja bara vikt virkjun, það þarf eitthvað neina tengja hana við flutningskerfið og svo framvegis. Eh aðeins meira um viðfangsefnið, þetta sem ég var að rekja áðan er það sem stendur í erindisbréfi verkefnisstjórnar frá mars 2013. Í júli 2013 fengum við viðauka við þetta bréf frá sem sagt nýjum umhverfisörindar á þeirra. Þar sem að okkur var uh, falið að fjalla sérstaklega um átta tiltekna virkjunarkosti og skila skýrslum þá í síðasta leið 15. febrúar 2014. Og það eru fyrst og fremst kostir sem voru færðir úr nýtingarflokki í byðflokk eftir umsagnaferti 2012 og síðan tveir kostir sem að menn töldu hefði ekki fengið fullnægjandi mat í öðrum áfanga. Staða mála í dag er þannig að verkefnstjórnin hefur haldið 22 fundi, það segir nú kannski ekki mikið, þannig að það við hittumst oft. E, faghópar verða formlega skipar á næstu dögum, það tekur allt sinn tíma og fyrir því eru margar ástæður sem er ekki tími til að reykja hér. Aðaláhersla hinga til, það er að segja frá því að vinnan hóst síðasta vor og, og svona til þessara stundar, hefur verið á virkjana kostina þrjá í neðri hluta þjórsá sem er þrýra þessum átta kostun sem að verkefnstjórninni bara fjalla um með hraði samkvæmt viðauka við erindisbref sem hann fekk í júli í, á síðast ári eins og ég nefndi. Þetta eru sem sagt þrýr virkjana kostir í neðri hluta þjórsá sem voru færðir í byðflokk vegna varða sjónamiða, aðalega vegna mögulegra áhrifa á framkvæmdirinn á laksfiska í ánni. Við fengum sérfræðinga til þess að fara yfir öll gogg sem að til voru um þetta og svo var skipaður fjögur manna faghópur sem að vann í stjórnan tíma og mjög, mjög snart við að fara yfir öll þessi gogn en frekar. E, niðurstaðan var svo að, að verkefnistjórnin gerði tilhugum að hvamsvirkjun, það er að segja eina þessum þremur, einmitt þessi virkjun sem að var svona búið að máta þessa aðferðarfræði við eins og okkur var sýnt á þann, að hún yrði færi í nýtingarflokk en ekki voru gerða tilhugum hinar tvær. Þetta er sem sagt sú niðurstaða sem að er reyndar núna í opnu umsagnaferli til 19. mars samkvæmt ákvæðum lagana. Eftir að því ferli líkur þá munum við ganga frá tillögu til ráðherra. Þá náttúrulega förum við yfir umsagnir sem hafa borist og metum það hvort þessi ástæða til að gera breytingar á þessari tillögu. Og síðan leggur ráðherra vandanlega þessa, þessa tillögu eða með breytingum eða ánbreytinga til fram á þingi til, sem tillögu til þingsalöktunar á vorþingi og ef að þingi samþykkir nýja þingsálöktun þá náttúrulega breytist rammáallun í leiðinni þingsálöktunin er rammáallun getum við sagt hinir fimm virkjóna kostitinn af þessum átta sem okkur var falið að vinna með hraði e, voru allir þess eðlis að við töldum ekki mögulegt við þar aðstæður sem að e, þá voru sem stað síðast ári að, að ljúka umfjöldun á, um þá á þessum stutta tíma e, í öllum þeim tilvikum voru fleiri en einn óvissu þáttur afgreitur fyrir geðið fleiri neitt óvissu þáttur óafgreitur e, sem sagt í lok annars áfangar á málatunar. Við litum hins vegar á varandi virkjanana þrjári þjórsá og þar væri fyrst fyrir einn óvissu þáttur sem var áhrif á laksfiska. En þarna voru í öllum tilvikum fleiri neitt e, mismunandi eftir virkjunum. 
og við töldum ekki mögulegt að ljúka umfjöllun á skömmum tíma og án að komu þverfæglega faghópa því okkur bera að byggja niðurstöður okkar á niðurstöðum faghópa þeir voru ekki til staðar, það var ekki hægt að, að skipa þá og koma þeim í ganga á þeim tíma sem þeir ástöðuna var þannig að niðurstaðan var svo að við gætum ekki loki þessu verki e, Framundan e, hefst, e, annast, á næstunni hefst sem sagt hinn raunvörulega vinna við þriði áfanga getum við sagt Orkustofnun er núna langt komin með vinnu og beðinu sem hafa borist um að tiltekni virkjunarkosti verið tekni til meðferðar. Það eru þær beðinu sem að er sem sagt, virkjunar aðilar, hverju sem þeir eru, senda til e, Orkustofnunar og síðan fyrir Orkustofnun í gegnum það hvort að þessum beðinu fylgi nægjanleg gögn og síðan fáum við þennan pakka þegar hann er tilbúin. Þetta er allt gert samkvæmt því verklagi sem er tilgreint í lögunum. E, það, er, það er unnið núna að setningu reglugerðar og starfsreglna í samræmi lögin þar sem að eh meðal annars krafan um gögn er skilgreint nánar. Eh verkefnastjórn fær lista orkustofnunar væntanlega í hendur á næstu dögum eða vikum, mjög líklega þó ekki fyrir að reglugerðin liggur fyrir vegna þess að í henni eiga vera eins og ég sagði lýsingar á því hvaða gögn eigi að fylgja þessum beiðnum. Og eftir það sem þegar ramma þegar verkefnastjórn rammaáætlun er komin með þennan pakka í hendur þá hefst eðlileg vinna við þriðja áfanga fullum krafti. Ég segi eðlileg vinnan að gæsalappa vegna þess að það er sem sagt, það verkla sem okkur ætla að vinna eftir samkvæmt lögunum. Það sem við höfum verið að gera síðustu mánuði er svona kannski svolítið á, á hlýðalínunni hvað það varðar. Ég tel eðlilegt að svo vinna að taka minnskosti eitt og haldið tvö ár, þá nota fer ræðst af ímsu, en, en það er þannig er um að ræða sem lista með, við skulum segja, 30-40 virkjunarkostum sem eru mismikið skoðaðir og það þarf að afla upplýsinga og, og fara í gegnum gögn samband, í, í sem sambandi við þá alla þannig að það tekur minnsta kosti einhver tíma og síðan þegar sá tími liðin þá munum við ganga frá nýrri tilhugu til ráðherra Rétt í lokin, bara til að segja mjög stuttum aðferðafræðina að við verðum að halda miklu lengra erindum hana aðferðafræðin, hún snýst ekki um það að meta hvort að einstakir virkjunarkostir hafi ásættan áhrif á umhverf og samfélag Hún snýst bara um það að raða virkjunarkostum eftir því hvort að þeir hafi meiri áhrif á umhverf og samfélag heldur en einhver annar kostur. Ég stundum orða þetta þannig, þetta sé eins og skákmót, að því þannig einmitt ég við standi núna að reykja okkur skákmótið, nema að þannig er ekki teldt þetta mónrandkerfið, einhver slíku heldur er hér teldt þannig að allir tefla við alla. Það er að segja hver einstakur virkjunarkostur er borin saman við alla hinni virkjunarkostina e, út frá mörgum viðmiðum, sem það er ein umferð fyrir mosa, önnur fyrir fugla, ein fyrir e, fortminjar, ein fyrir nýtingu til ferðhjónustu, ein fyrir hlunniti eða hvað þetta nú er, þetta eru allt mörg viðmið sem að er fjallað um í tveimur faghópum eða þremur og úr þessi verður til einhver röð þannig að við erum aldrei að, að gefa virkjunarkostum einkun 7,2 eða 3,9 eða 9,5 við erum bara að reyna að búa til eina röð úr öllum þessum litlu röðum og það er á því, á því byggi niðurstaðan þetta er sem stinnbyrðis röðun en ekki einkun að gefa ákveðnum kvarða Það var askaplega mikilvægt að hafa þetta í huga og ég hygg að hans að skoða þann ákvæmlega að þessi aðferðarfræði sem að Jörg Hartmann kynnti hér og, og við munum skoða betur að hún geti stutt okkur í þessari vinnu en það verður að koma í ljós hvernig við getum flétta hana saman við. Verkefnistjórni byggir tillögu sína sem stá þessari röðun sem þýðir að það er raun voru ekki hægt að taka mjög fáa virkjanakosti fyrir í einu. En svo einhver orða ágætla einhverju fundi sem var á, við kannski röðum saman einhverjum, við skulum segja þremur af því að það hendar fyrir það sem ég ætla að segja næst. Ef við röðum bara þremur virkjunarkostum og við komumst að því að þeir eru í einhverju ákveðinu röð, hvað hvert í hversu mikil áhrif þeir hafa umhverju og samfélag, þá vitum ekki hvort að þetta er góður, betur og bestur eða vondur verða vestur. Við vitum sem ekki hvort að þeir eru hérna efst á, í heldarröðinni eða kannski neðst í heldarröðinni eða þar á milli. Við þurfum eitthvað ákveðið lámars mengi til þess að þessi aðferðarfræði gangi upp. Og það er svolítið mikilvægt að hafa þetta í huga og, og þetta skýrir að vissu leiti það að okkur tókst ekki að raða þessum þremur, fimm eða átta virkjunarkostum sem okkur var falið að gera með flýti. Það er í raun og voru ekki alveg í takt við aðferðarhræðina. En við viljum að gera það þá býsti við að með þurfa aðeins að þróa svona einhverja hlýðagreind til þess. En þá hefði lokið málum mínu og, og, og þakka fyrir. Þakkaði kærlega fyrir. Nú erum við svo sannarlega komin inn í íslenskan uh, raunveruleika en þá er líka við hæfi að segja brandara og eitt besti brandari sem ég segi alltaf um vatn er hérna býður á sannleika og eða bara er sannleikur og ekkert annað er að einu sinni 
skömmu eftir síðustu aldamót kom forstjóri umhverfistofnunar Evrópu þáverandi til Íslands og allaði meðal annars að skoða vaskjæði og við erum mjög ánæmið okkar vaskjæði, ekki satt? Við erum trúum því að þau séu bara mjög fín en þessi forstjóri vildi nú fá ykkur að sannana fyrir því og þá kom nú í ljós að við vorum kannski ekki rosalega góð í að safna saman raunverulegum gögnum um vaskjæði á Íslandi þetta var nú til svona hist og heru út um allt þannig að menn brugðu nú á það ráð að bjóða hennum að drekka eða bjóða henni að drekka úr elli á hennum og það myndi sem sagt sína Evrópu að hér væri hreint og gott vatn þetta er auðvitað ákveðin aðfrafræði bjóða fólki bara hreinlega að drekka vatn þar sem að til þess að tjekka vaskjæðunum hjá okkur en ég held svona í alþjóðlegu samingi að þá sé það nú kannski ekki mjög svona já gáfulegt til langframa en Við höfum farið inn á við og nú ferum við aftur fram á við og komið minni hið mikilvæga vettvangsefni loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á vatnafar. En Árni Snorrason, forstöðri veðurstof Íslands, mun fara yfir það og hvaða afleðingar má búast við á umhverfi og á samfélag. Síðan eftir að Árni hefur lokið máli sínu, þá mun Jörg koma hérna upp á eftir og við munum taka panel umræður. Gerðu svel. Takk fyrir Kristín Linda, góðan daginn og til hann mikið um daginn. Ég ætla aðeins að fjalla um auðlindina sem að hefur verið til umræði hér í þessum þremur fyrirlestrum, ágætu fyrirlestrum og kannski aðalega að horfa á þennan breytileika sem er í auðlindinni og kannski ekki síst það að þessi breytileiki vegna lossas breytinga gerir það verkum að Við verðum í rauninni að hætta að horfa bara til fort því það er um það hvernig við metum auðlindina heldur þurfum að horfa til framtíðar og þróa þá bæði mælingar og aðferðarsæði til þess að geta lagt slíkt mat á framtíðar horfur. Þannig að um sumt er þetta talsvitt öðru sinni jarðhittin. Margt er sínlegra en kannski mun meiri breytileiki heldur en er í jarðhittakerfum. Ég ætla að byrja á því að fara aðeins yfir vatnafar þó að flest ykkar þekki nú vel til þess því það ræður hann sem mikið í rauninni þessum breytileika. Síðan líta á breytingar á liðnum árum en við höfum séð mikla breytingar í vatnafæri á síðustu 15 árum og síðan þá líklega breytingar í framtíðinni sem að byggja mjög mikið á röð verkefna bæði norðvegna og íslenskra þar sem við reyndum að nota í rauninni sviðsmyndir IPCC og aðlaðar okkar aðstæðum og nota þær til að sjá svona inn í framtíðina. Ég hef nefnum það strax hér að mikið að vinnunni byggði á þar síðustu úttekt IPCC en nú er komið ný úttekt en í öllum aðalatriðum þá er hún að staðfesta niðurstöður fyrir úttektar. Þannig að það er ekki miklar breytingar það er fyrst og fremst breytingar í vissum manna á því að hlutinni sé að fara í þessa átt sem að þessar úttektir hafa bent á. Síðan mun ég nefna aðeins áhrif á umhverfi og samfélag en þetta er nú stutt erindi þannig að ég verð rétt að tæpa á mikilvægum aðdruðum þar. Nú vatna fara á Íslandi þó að Kristín Linda hafi sagt að við værum nú alltaf að vitna til sérstöð okkar þá er alveg klárt mál að vatna fara á Íslandi er mjög sérstakt og finnst ekki víða. Það byggir á okkar jarfræði og meiri sér er jarfæði okkar ekki einsleitt, við höfum svæðið það sem ekkit afreynslið er af yfirborði og sem er enda mjög fangjætt um heim allan. Síðan erum við jökla og það eru þeir sem eru svo viðkvæmir fyrir öllum breytingum á veðurfari. Eins og myndi sínir þá erum við á mörgum hins heit og kalda, það er gefur okkur tilverur rétt okkar og umhverfi en á móti kemur að við búum við mjög breytilegt veðurfar og í rauninni þannig að það ræður ansi miklu vatnafar bæði til skams og langstíma. Nú snjóskiptum mjög miklu máli í okkar vatnafari, snjógeimsla á vetri og svo vorflóð. 
Þetta er nú svona rétt yfirlitsmyndir yfir jarðfæðina, menn þekkja þetta mjög vel, þetta eldvirka belti sem liggur þvert yfir landið og síðan þá jöklanir. Ég sýni hérna þrjú kort, eitt er hitakort sem sýni meðalhita á Íslandi fyrir ákveðið viðmunatímabil og ég mun nota þau í myndum á eftir. Sama kildir um úrkomukort og við sjáum á hitakortin að hitin er ótrúlega jafn um land allt, það er auðvitað kaltin til landsins og á jöklum. En við sjáum að úrkoman er miklu, miklu meira breytileg, það sem að langmesta úrkoman er á söðurströndinni og austurlutu hennar. Afreysliskort er síðan þá afur út úr þessum reikningum öllum og þarna er viðmiðuna kort fyrir sama tímabil um afreysli. Nú við fjöllum oft um ástíðabreytingar rennslis og vassvallategundir í umfjöllum nokkar um vattafræði og þessar Þessi hugtók koma í raun frá Guðmundu Kjartansinni fyrir Martlöngu. Dragár, Jökulár og Lindár eru þessar þrjár týpur vassvalla en auðvitað eru mjög margar og sérstaklega þá stærri ár blanda að þessu þrennu. En einkennin eru þau að Lindárnar eru jafnar í rennsli. Dragárnar hafa lítið vetra rennsli en mikil vorklóð og Jökulárnar hafa þá mikið sumar rennsli en mjög lítið vetra rennsli. Hérna sýni í hitta fráviku kort aðalega til að draga það fram af hverju við erum að sjá mjög mikla breytingar á síðustu 10-15 árum. Þarna eru í rauninni fráviku sex áratuga frá viðmiðunin sem ég var með áðan á korti. Við sjáum að efst til vinstri sem er áratugurinn frá 51-60 að þar hefur verið frekar hlýð áratugur. Og síðan í hotninu til hægri sem er þá nýliðin áratugur að þá sjáum við greinilega mun meiri hitta heldur en meðaltalið fyrir 61-90 gefur til kynna og það er á við um allt land og þetta er umtalsvert tráfík og það stæsta á þessu 60 ára tímabili. Samskona fyrir úrkomu nema við höfum ekki alveg eins nákvæma, við höfum ekki alveg nýliðin tíma þar en við sjáum það að myndi fyrir miðju neðst það er viðmöðum fyrir 2001-2008 að þar er talsvert mikið meiri úrkoma og þá sérstaklega á Suðurlandi eða Suðurstilandi og aðeins á Vestjörðum miða við viðmöðuna tímabilið. Þannig að kort vekja hitastig og úrkoma hafa aukist með hækkandi hitastigi og það er nákvæmlega það sama eins og kom fram í þeim sviðsmyndum sem við höfum lagt til grundvallar við okkar mat á framtíðarbreytingum á vatnafari. Aðeins til þess að sína hér myndrætt hvað er að gerast með okkar jökla, sólum að jökull gegnir mikið til sérstöðu hjá okkur því að það er til mjög langar mæliraðir á sporði sólum að jökuls. En hér hefur Rottur Sigurðsson líka tekið myndar röð, 1997, 2006 og þannig eru línur sem sína hvernig hann leit út á 2000 og 2003 og síðan 2010 og frá þessu sjónarhópni þá sést ekki lengur til jökulsins. Annað dæmi er hér, þetta er snæfilsjökull og við höfum gert mjög nákvæmar mælingar á yfirborði jökla með leysertekni og ég vil endilega nota tækifærið og þakka öllu sem hafa stutt það ágæta verkefni. Núna eigum við viðmið til framtíðar mjög nákvæmt til þess að geta lagt mjög gott mat á framtíðarbreytingar á jöklum. Kortið til hægri síðin síðan sýni síðan mismunin á snæfjörsjökli frá 1999 til 2008 og það er á sömu svæðum allt upp yfir 40 metra lækkun á jöklinum. Og allstaðar hefur hann lækkað nánast. Hérna er yfirlíti við sporðabreytingar og þarna eru allar sporðamælingar settar saman en það er mjög margi sporðamælingar jökulsporða mældir á Íslandi. Rauðu sína þá sem er að hopa, þeir bláu sína þá sem er að ganga fram og við sjáum það að í upphæði þessar mælinga í kringum 1930-1940 og ég var ekki með mynd af hvorki hittan í úrkomum fyrir það tímabil. Á því tímabili eru meira og minn allir jöklar að ganga til baka en það var þá svipaður hitti eins og hefur verið núna síðustu 10-15 árið. 
Síðan ganga þeir fram eftir að hafís árin byrja upp úr 1960 og uh, það er, er þrýr kaldir áratýr. Síðan þegar að byrja að hlýna svona upp úr 1995 þá ganga þeir öll til baka. Hérna heldur flóknari mynd. Við notum mikið þessa meðalásferla sem er þá einhvers konar meðaltal hvers dags yfir hvert dag ársins. Og hér er kannski þess að draga það fram að, að í þessum stórám hefur orðið umtafsið breyting á síðasta áratugum sem er af náttúruna valdum. Ég hef tekið hér fyrir uh, þjórsá sem eru með heilu línur ritin, annars vegar uh, blá lína sem er þá viðmið fyrir virkjun 1951-1970 og hins vegar þá tímabilið frá 71 til 2009. Og við sjáum að vetrarensli hefur auki sem er akkurat tilgangur með miðlunum er, er að í raun að auka vetrarensli til þess að sé jafnari framleysla. En við sjáum líka að vorflóð hafa rýrnað aðeins uh, og jöklar leysing verið kannski yfir meiri. Uh, hinna línuna sína Ölfusá sem er mjög blandað vassfall og er náttúrulega ekki undir mik mikilli áhrifum, miklum áhrifum frá nýtingu. Ef við lítum síðan á nýliðum tíma, 2001-2009, sem er svarta línan, þá sjáum við það að vetrarensli hefur aukist enn meir, miðað við viðmiðum að tímabili 51-70 og í rauninni yfir all, allt haustu og veturinn. En við sjáum að vorflóðin á þessu tímabili hafa rýrnað gríðarlega mikið og, og, og svipa mjög þá til hlutfallslega vorflóðum í Ölfusá sem að hefur hefur hingað til haft önnur einkenni og þetta þýðir raunni það að snjósöfnun á spring í sandi á hæstu svæðum uh, þjórsár hefur rýrnað mjög mikið á þessu árabili og þessar breytingar eru miklu meiri heldur en raunni yngrip þessara virkjana sem eru á vatnasviðina. En það eru fleiri uh, geira sem sjá breytingar, hér er þessi stóra glæsilega brú yfir uh, skeðará sem var endur nýðið eftir hlaupið 1996 og núna rennur þar ekki dvatn nema það sem kemur út úr þessum jöklum uh, við skaftafell. Nú, ef við lítum svo þá á uh, framtíðarsviðsmyndir, eins og ég sagði á, á þann þá byggir þetta á mörgum verkefnum sem við munnið á norrænum og íslensku vettvangi í nánum samstarfi við Háskóla Íslands, Jarðvistastofnun og, og náttúrulega landsvirkjun og orkufyrirtæki og, og vegagerð. Og þessa myndir sína vinstra megin hvernig rúmmál jökla mun breytast á næstu áratugum fyrir langjökul, hofsjökul og sunnanverðan eh, vatnajökul og þeir munu allir rýrna til þess að gera hratt á næstu, eh, getum við sagt, hundra árum. Hægra megin sjáum við hins vegar hvað áhrif þetta hefur á eh, rennsli frá þeim Og það mun aukast hratt og það er akkurat það sem við höfum verið að sjá síðustu 15 ár og ég kem aðeins betur að síðar. Þetta frárennsli mun eða aukna afrennsli mun ná hámarkjætti kannski 50-60 ár og síðan mun það uh, hlutdeil þess rýrna inn í framtíðina. En í aðalatriðum íslenskir jöklar munu hverfa að mestu leiti á næstu 100 til 200 árum miða við þá uh, þær sviðsmyndi sem við höfum út úr frá alþjóðasamfélaginu um uh, líklega, lí, líklega þróun hitta á næstu öldum. Hér eru myndir frá Erga Björsson og hans fólki í Háskóla Íslands sem sína þetta svona myndrænt. Uh, þetta er rýrnunin eftir 50 ár og eftir 100 ár þá er langjökull ansi orðin rýr en, en setur enn jökull á efstu svæðum hófsjökulls. Nú, þetta er kannski flóknasta myndi sem ég ætla að sína en, en aftur er verið að bera saman uh, áratugana 61 til 1990 og nú erum við að bera það saman við uh, áratugin 2021 til 2050, annað 30 ára tímabil. Eftir hægri er kannski mikilvægasti ferillinn og hann sínir blandaða stóra fyrir norðan, jökuls og austari sem er bæði með þá lindaþátt, dragarþátt og jökulþátt. Bláa línan er þá viðmiðið 61-90, rauða línan er nýliðin ár 2001-2009 og, 
og síðan er gráa bandið uh, mismunandi uh, eft, uh, líkan niðurstöður mi, við, við mismunandi forsendur um þróun lofslag. Og við sjáum að uh, gráa bandið er talsvert fyrir ofan uh, þessa línur mest allt árið og sérstaklega á vetratímanum. Að vorinu er, er mikill breytileiki en það er alveg greinilegt að þegar jökla leysir þá er, er reikna með að svo leysing verði umtalsvert meiri. Það sem mér finnst kannski mikilvægast og merkilegast við þessa mynd er það að tímabilið 2001 til 2009 fellur næstum því inn í sviðsmyndinar fyrir uh, þessa þrjá árati 2021 til 2050. Þannig að svo þróun sem að við höfum verið að reikna með að gæti orðið hún er þegar að gerast með miklum hraða. Og þetta er kannski eitthvað þessum sem kallaði jokers í þessum lofslagsvísindum. Það er þessir hlutir að, 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 að þessi kerfi breytast kannski hraðar og, og jaðra átt heldur en að heldur en að við höldum og uh, Romsfeld kallaði the unknown unknowns. Og gott dæmi um það í miklu stærra samhengi er það að menn hafa átt mjög erfitt með að meta uh, það hvernig grænla sjökull mun breðast við hýðandi lóslagi og enn síður þá hvernig suðurheimsgöts svæði mun breðast við. Bara til að árétta þessar breytingar að uh, þá sjáum við hérna á neðra uh, niður til vinstri snjómiðlun fyrir dag, draga á. Það sami er upp á teningnum, uh, snjómiðlunni verður miklu mun minni og er þegar farin að nálgast þær sviðsmyndir sem við sjáum framundan á næstu áratugum. Niðri til hægri er jökulþáttur rennslis og þar kemur skýrt fram að, að haustrennsli eigst sem er þá jöklarleysing inn í haustið. Vorrennslið eigst líka og svo jöklarleysingin um hásumarið. Og enn og aftur þá er rauðalínan nýliðin ár að falla mjög nálægt þessum framtíðar sviðsmyndum. Nú landsvölkin hefur lagt mat á það hvað þessi, þessi, þessa framtíða breytingar muni skila í auknu árensli fyrir virkjuð vassföll og það er ansi breytilegt en, en það er, er ansi hátt 27-84% fram til 2050 og það er náttúrulega vegna þess að mörg vassföll sem að landsvölkin virkjar eru jökulvöll. Þetta þýður um 20% aukningu í mögulegri orku núverandi virkjana en núverandi kerfi getur aðeins nýtt um helming þessar orku og það er aðalega vegna þess að miðlæðan eru takmarkaðar. Það breytir ekki því að landsvirkjun hefur áformu um það og er kannski að vinna þá vinnu að skoða þá um frekari endurhönnun og uppfæslu núverandi virkjana til að nýta sér þessa auknu orku. Auðvitað verður að segjast alveg sér fyrir okkur sem vinna í þessum framtíðar pælingum að þetta er náttúrulega áhættu samt viðfarsefni því að nú höfum við búið við það kannski eitt, tvo vetur að, að við höfum horfið aftur til kaldara veðurs og landsvikinni í rauninni orðið að grípa til ákveðina skerðingar vegna þess. En það er mjög mikilvægt að átta sig á því að breytileikin í vatnafæri mun ekki hverfa þó að hittastíði muni hækka. En það breytir ekki því að þetta er mjög stór spurning og erfið viðreiknar í öllum slíkum framtíðarpælingum. Hvernig munu útgildin breytast í framtíðinni? Aðeins til að minna á, og þetta kannski snýr þá umhverfinu, að íslensk vattföld, vassföld, þau eru mjög mikilvægi, mikilvægi fyrir bæði fysísk umhverfi í kringu landið. Þetta ferska vatn knýr á, ákveðin ferskvatt ström eða, eða ström í kringu landið. Sá ströymur hann, sá ströymur hann er, er að færa seiði sem að þroskast á selvásbanka í mjög sérst stöku umhverfi tengdu þá ferskvatni og, og framburði þannig að breytingar á þessum kerfum gætu mögulega haft talsverða afleðingar fyrir eh, nýliðun í okkar aðal, aðal nýttjastofnum. Þessi straumur flytur raunni seiðin alveg vestur um land og stundum alveg norður um land þar sem að búsvæðin eru uppveldi svæðin. Örlítum um, uh, breytingar á uh, uh, sjáaborði. Í nýjustu IPC skýslunni er fjallað um þetta um miklu meiri smáatriðum heldur náður því að, að yfirleitt hefur verið fjallað um meðalhækkun uh, sjávar en auðvitað er það þannig að þessi hækkun verður mjög breytileg eftir svæðum, verður svæðisbundin 
Ég ætla ekki að fara að lýsa því hér, það er alveg annað fyrirlestur. En í skýrslunni er reynt að fjalla um það hvernig þessar sæðisbrundu áhrif eru. Og bara þess að upplýsa það að þegar að grænlega sé ykkur bránar, þá mun aðdráttarafl hans minka og það þýði lækkandi vassborð í kringum hann. Og það mun væntalega hjálpa okkur hér á Íslandi að að við þurfum ekki að búast við eins mikilli hækkun vassborðs hér heldur en meðal hækkunin segir til um. Á hverju byggja allar þessar niðurstöður? Það byggir á innviðum, landsneti um veður og vatn, jöklamælingar, aðild okkar að Jumetsat, aðild okkar að reiknisendurinn í redding. Þar höfum við fengið fulla aðild á síðust árum og það kostar náttúrulega fjármunni en tryggir okkur aðganga bestu umhverfisgögnum sem völ er á. Síðan höfum við verið mikið þróun í háöflusna reikningum á veðurlíkunum sem er aðferðafræðin til að átta sig bæði á nútíðinni og framtíðinni og svo vatnafræðileg líkun. Þetta er kerfi lands vassaðamæla og þetta er skiptingin og ég dreg þetta sérstaklega fram hér til þess að sína það að í kringum fjármögnun á landsneti um vatn hann náði skríðalega góð sáttóð fyrir 25-30 árum Það sem allir hagsmuna aðlar kom á borðinu og netið er síðan rekið heilstætt af auðvistofi Íslands. Það sem hefur gerst á undanförnum árum, þrátt fyrir auki mikilvægi þessar auðlindar, er það að þetta kerfi hefur rýrnað undansverð og já, tæmlega þriðjung. Samantekt, mikil breytileiki í Íslensku veður og vatnafari, verulega breytingar á liðinu 15 árum, mjög í takt við það sem að sviðsmyndir segja. Þær hafa verið staðfestað með nýjustu úttekt í PCC. Mjög brýnt að hlúa að innviðum þannig að mikilvæg gögn tæmist ekki, annars getum við ekki fylst með þessum miklu breytingum. Og sérstaklega þarf að hlúa að mælingum á vatni og nýtingu þess, vegna þess að þessi auðlind hefur aldrei verið mikilvægari. Takk fyrir. Nú erum við komin að mest spennandi þætti dagsins að sjálfsögðu þegar að við fáum spurningar og svör og förum í, í smá umræður hér uppi. E, það eru tveir mikrofónar sem að er lappa með hérna umsvæðið og ég ætla bara að byrja ykkur um að, að, að lyfta upp hendi. Ég verð að viðkenna það að ég sé afskaplega lítið fram í salinn þannig að ég ætla ekki að reyna að þekki ykkur á andliti, það gæti orðið mjög vandræðilegt. Eh, þannig að ég mynd bara svona svolítið benda eh, en ég myndi byrja það sem að koma fram með spurningar að, að segja nafn sitt og til hvers þeir er að beina spurningunni ef þá ekki við panelinn allan og jatt fram til þetta er spurning sem beint er beint til Jörg að kannski að setja hana fram á ensku en ef ekki að þá er það svo sem ekkert mál vegna þess að við erum hérna með túlk uppi með okkur <laughs> þannig að það mun allt leysast en eh, Hér erum við bara opin fyrir spurningum úr sal. Hver vill byrja? Ég veit það er auðvitað margt sem að brennur á ykkur. Já, gerðu svo vel. Búmyndu Valsson frá Suðurorku. I just want to ask Jörg about the early states key have that been used a lot it, it, it couldn't be seen from your uh, overheads yes that's right um, there have not been any official assessments um, but we know that quite a lot of countries or companies are looking at this tool and are using it in different ways but it's more like for example when you write the terms of reference for a feasibility study or pre-feasibility study, they use it for as a checklist that all the points are covered. Um, some uh, companies have used it to compare different alternatives um, for developing a basin, for example. Um, but there's really a lack of published um, assessments, and that's really important to have published assessments will help others to learn from the methodologies that were used and uh, improve the, the tool. The tool is a little bit an, an orphan at this time. It doesn't really have 
parents yet. Um, we need more companies and countries that are using it, and that will help its adoption. Þetta er spurning sem við að beina aðalega til orkumálastjóra og kannski til Stefán Skýslasonar. Og er þessi, við sáum þarna á línuriti áðan, hve mikið, mikið aukning verður alveg fram til 2080 á vass framburði. Skortir ekki á rannsóknir á örframburði. Og þá á ég við það að það þurfum við endurni að áallanir um uppfyllingu til dæmi sultartangalóns og hálslóns sérstaklega og hvort það sé að komast að því hvaða breytingu þetta muni valda vegna þess að þetta snýst um líftíma virkjanana sem nota þessa, þessi miðlunarlón. Þetta er spurning númer eitt. Spurning númer tvö er um útskýringar á því hvers vegna svona mikil skort. Við vitum auðvitað að þetta er ekkert nýtt að það verði vaskortur og kert mikið á orkunni. Hafiði eitthvað frekar rannsakað hvað hva veldur þessu í raun er það vegna þess að snjóbránunni verður minni þegar að minna er að snjó til að bráðna á vorin og eða eru einhverja aðra ráðstafu til þess þetta virðist vera svona dálítið mikil, mikil sveifla þetta eru tvær spurningar Takk Takk fyrir þetta Kannski byrja leiða þér byrja Guðni Já, það er einmitt þetta, þessi spurning um örburðin og li, líftíma virkjana. E, nú er hann svona almennt talið að hann mun ekki sem sagt e, hafa áhrif á þennan tæknilega efnaðslega líftíma sem við tölum um, sem er í kannski 60 ár, heldur eru að tala um til einhvers konar lengri tíma. Og þá er þetta málið það að ef að jöklarnir bráðna þá hættir örmyndunin og þar með er málið úr sögunni. En, en þá er við að það ímsar aðra breytingar. E, hins vegar ef að við höldum áfram svona nokkuð veginn eins og núna, þá auðvitað vitum við hver aurburðurinn er og hver setið er í dag. En þetta er auðvitað bara einn af eina þeim stóru óvissu þáttum sem að, sem að fylgja sem sagt þessu, þessar lofslagsbreytingu sem að við teljum að geta orðið. Hvað var það þeim breytingar sem eru núna, þá er það auðvitað eins og Árni benti á hér áðan að að þrátt fyrir það að við teljum að við séum að fara inn í hlýra loftslag og fá aukir rennsli að þá verða alltaf, verður alltaf breytileiki þannig að það koma, eða koma köld ár, það getur komið kalt tíu ára skeið þannig að, að bráðunum á hálendinu verði sem sagt mun minni og seinni heldur en að á, á sagt, seinni hluta vetrar heldur en að, að við höfum núna þannig að, að við þurfum bara alltaf að reikna með þessum breytileika og og það er sagt alla líkur mest þú veist ég held að Árni getur nú svara því betur en ég held að veðurfarið hafi nú mest að segja þarna. Stefán ég ætla að gefa þér smá orðið og kannski Árni líka í lokinu um, um vassborð lækkanir hækkanir. Mm. <laughs> Stefán Gersvel. Já, takk fyrir þessa spurningu. Uh, þetta kort, kort tveggja sem þetta með aurinn og þetta með sveiflurnar reynslinu er eitthvað sem kemur ekkert inn á borð rammaallunar í raun og veru. Það eina sem ég sé fyrir mér er það að svona fyrirsjáanlega breytingar eða væntar, væntanlega breytingar næsta áratum er kannski eitthvað sem að menn þurfa að horfa á þegar þeir eru að svona hvað hann segja byggja um gögg frá virkjunaraðilum hvernig sjá mann þetta þróast þetta með aurinn eins og Guðni nefndi þetta hefur kannski ekki áhrif á rekstartíðan virkjana þetta hefur áhrif svona í, í, frá sjónarhóli sjálfbara þróunar og horfum fram kannski 50, 100 eða 200 áfram í tíman sem er sjálfsögur stuttur tími í eiliðinni en, en þetta er ekki eitthvað sem að, sem að verkefnistjór dramaallunar fjallar um sérstaklega allavega Árni Ég held að sem allt komið fram sem að skipti málið þessu en, en það er rétt hjá ómarið auðvitað þarf að átta sig á því hvernig þessi þróun getur verið og við höfum mjög góðar upplýsingar um landslag undir jökli og þau líkur sem við erum að nota um þróun jökla undir breyttu lofslagi geta þá dregi fram hvernig hann dregur sér í baka Það er alveg klárt mál að örburðurinn mun aukast um, um stund en vegna þess að jökullu dregur sér til baka þá munu víðast væntalega myndast í aðarlón sem aftur munu taka þá eitthvað af þessum örburði. Þannig að þetta er flókið mál en í, í löngu tímaskala kannski ekki, ekki mjög mikilvægt en þarf sannarlega að skoða. Hvað var það þessar breytingar sem við sjáum núna? Auðvitað er þetta mjög rætt í, í, í þessu veðurheimi, þessi, þessi breyting á 
veður lægi síðustu tvo vetur og, 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 og til dæmis hefur veður far á miðlægum slóðum verið mjög afbyggðilegt. Hittastillingum og svalbarða er mörgum í eld 15 gráðum hærra heldur um meðalhittin. Það hefur ekki verið mjög kalt hjá okkur, þátt fyrir að það sé þessar norðanáttir. En menn, menn leiða því líkum að breytingar á ís á norður slóðum hafi þau áhrif að, að í rauninni sirkulasjónin kringum norðurhumskriftið breytist og það hefur áhrif á lagðagang. En þetta er eitt af þessu snúna í svona, ef að eitthvað kerfið að setja ákveðin uppnám þá, þá fer fara hlutina stað og oft mjög erfitt að segja fyrir um hvert þeir fara. En hittastíðið sjálft globali er á leiðin upp og það mun leiða til hlýrinar hér eins og annars staðar. Mm -hmm. Jörg, I would maybe give you, uh, if you want to comment on this while we're out the water. Well, I mean, if we talk about sustainability in the hydro sector, we're talking about projects that are going to operate for many decades or even centuries. Um, we have um, very old projects that are, that are keeping producing, and the projects that are being built now will be still active, operational in 100 or 200 years. There's really, not, there's really no technical reason why uh, hydropower projects cannot run for very long times. So they will experience these changes in flow and that will affect um, their future uh, generation. And um, so in the protocol we are um, looking at the quality of um, research, the quality of projections um, for future flows, whether this has been researched or whether it has been ignored most countries still ignore this, um, I have to say. I'm see, I have seen very few countries with the quality of uh, research that uh, is going on in Iceland, so that's another positive thing, I have to say, that there's consciousness and awareness and research. Um, and, um, and, well, I mean, it, I think, personally, climate change is quite a, a sad story, um, and I would hate to see Iceland without the glaciers, but um, at least um, there's one silver lining or there's one positive aspect uh, in it. Um, for the next 50 or 100 years, Iceland is going to make an even larger contribution to climate change mitigation globally. Um, and that uh, should be recognized. And I think also Iceland should make um, maybe more of an attempt internationally um, to engage in this debate and to say that um, Iceland is doing its part um, to um, lower global emissions and, um, and, to, um, and to do it in a responsible way and a sustainable way. And this communication internationally setting an example um, also using Landsvirkjun's international um, activities, consulting and the uh, Icelandic consulting companies and actually using them actively to promote um, good practices um, elsewhere. That's, an, uh, I think, an important element of your responsibility. Thank you. Fleiri spurningar? Já, gerðu svo vel. Yes, uh, my name is Eurik Arason and I'm a professor at the uh, University of Iceland in Engineering. Uh, I'm very intrigued uh, with the uh, protocol and m a possible adaption over to the geothermal sector. So maybe two questions, one for Jörg. Uh, do you think this is possible? I mean, how much adaption uh, is needed? And maybe for Guðni, I mean, you showed us some experiments or some maybe some preliminary results. Uh, is there some formal work in that direction? And if not, should we maybe push harder in that direction? Thanks. Jörg? Yeah, um, I think that's a really interesting um, initiative. I know that there's already some academic um, uh, research um, on this, adoption to geothermal. I think it's possible and I think it's desirable because um, really this question of sustainability is often discussed in the hydropower sector and it's not enough discussed in the other energy sectors. And um, the hydropower industry has often complained that it's a little bit unfair, the expectations uh, that are raised um, and the conflicts that are happening over hydropower 
and they have said that a, a, a more level playing field um, should be there with the same expectations on all um, energy technologies. And I think wind and geothermal and solar and, um, and biomass, they all have, and, and of course the fossil fuels and nuclear, they all have to play by the same rules. They all have to um, provide sustainable energy, and if they can't, then they shouldn't be built. So I think it's an excellent initiative, and I think that most of the um, part, that the major part of the protocol is directly transferable. I don't know enough about geothermal technology um, and the um, environment specific environmental impacts to, to, s to tell you what changes uh, are uh, needed, um, but I'm sure they are manageable. Já, ég vil bara segja framhald að þessu að, að þetta er auðvitað alveg rétt hjá Jörg hérna og að, að sem sagt vass af skeirinar háður því að geta borið sér saman við aðra endurnýjunlega orkugjafa. Kolleikið minn orkumólastjórinn í, í Malasíu, hann er nokkuð með bökum hildar yfir því að hann fær ekki að byggja virkjun vegna þess að hann fær ekki að setja byggja lón sem hann þarf til að setja og, og talið að hann setja og mikið land undir vatn og þess að vilji menn nýta sólarorku í staðinn. En það er auðvelt reikningsdæmi að það fyrir miklu meira land undir þá, þá, þá er, þau sólarorku batteri sem þarf til þess að framleiða sömu orku. Þann, en hins vegar að þá er engar kröfur gerðar um landnótkun til, til sólarorku innaðarins. Þannig að, að þarna er auðvitað mjög mikilvægt að, að það myndist einhvers konar, einhvers konar jafnvægi á milli orkugjafa. En hvað varðar sem sagt við höfum unnið sem sagt, eins og við hef sýnt ákveðna grunnvinnu í bæði með sjálfbærni e, virkjana með tillit til og, og e, hvernig rekstur þeirra hefur áhrif á, á sjálfbærni þeirra en, e, og, og, e, og forðafræðin og annað en hins vegar að þá er ekki farið beint í gang formlegt starf til þess að aðlaga þennan staðal en, en það hefur verið mín skoðun allengi að það ætti að gera. Takk fyrir. Við hefum kannski tíma fyrir eina spurningu í viðbót. Er ykkur hérna inni sem er að brenna inni með eina loka spurningu? Þá vildi ég náttúrulega fá að nýta mitt, uh, já, mína stöðu hér sem fundastjóri and ask you, Jörg, uh, what are the more direct linkages between environmental impact assessment, which is a tool that we know uh, well, mm -hmm. and this new assessment tool? Is it an add-on? Is it more depth? How do you foresee it will be used? Mm. Yeah, th so the relationship to environmental impact assessment. Um, well, Im environmental impact assessment has had a very, is a very important tool. Um, but I think as a tool, it has its limitations and it's th the history of um, environmental impact assessment is a very, is a very complicated one. Um, we, we all know, ideally, environmental impact assessment should be done early in a project. It should influence the design. It should influence pro project selection. Um, it, should just, it should not just be a description of the impacts after the technical decisions have, have already been taken. And unfortunately, in many countries, um, it's used uh, as, a, as a formality. It's done too late and it doesn't really matter. It doesn't, it, the, the environmental impact assessment does not have the importance that it could have. Um, what the protocol does, <coughs> it looks, in, in the case of a hydropower project, it looks at the role the environmental impact assessment has played. It, um, it looks at the question, has it been done early enough? Has it really been done in an interactive and iterative manner, interacting with stakeholders, um, making proposals um, to the engineers and the engineers coming back with uh, changes in design and so forth? Um, has it looked at cumulative impacts? Um, has it looked at long-term scenarios? Um, and these questions about the quality of, of and the role of environmental impact assessment are asked. And so maybe the protocol will help to raise the, sta the, the quality of environmental impact assessments by asking these questions and, 
and promoting a more, more useful role for environmental impact assessments. Thank you, Jörg. Þetta var raunveru síðustu orðdagsins, ég vil, eða morgunsins, ég vil bara fyrir hönd okkar sem að stóðu nú að þessu, veðustofu Íslands, umhverjustofnunar, landsvirkjunar og orkustofnunar, Þakk ykkur kærlega til þess að halda uh, alþjóðlega af vatnsdæginn hátíðlegan þar sem við rættum um vatn og orku. Vil taka fram að uh, þessi uh, fundur hefur verið tekin upp þannig að þegar ég vona því að geta hort á á netinu uh, spóla fram og tilbaka. En, thank you Jörg, takk fyrir að koma hingað uh, og takk fyrir að mæta hingað.